Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mabad. Tadid al-yom inshallah an ashbah al-musilat. Zil mamni arif tatharrak elektronat bi hurriyi akbar fi ashbah al-musilat muqarani bi harakatah fi al-awazil. Walakin harakatah laysat hurra kama fi al-musilat. Fa'in, yani bitkun ashbah al-musilat hali wa sadiyi bayna al-awazil wa al-musilat. Temtelik darrat ashbah al-musilat الأكثر شيوعا كالسيليكون والجرمانيوم أربعة إلكترونات كافة في المستوى الرئيسي الأخير أربعة إلكترونات تساهم هذه الإلكترونات الأربعة في ربط ذرات معا في المادة الصلبة البلورية وتمتلك بعض الإلكترونات في أشباه المصلاة الطاقة حركية حرارية كافية لكي تتحرر وتتجول خلال البلورة الآن نستطيع أن نحسب بعض من الإلكترونات الحرة في أشباه الموصلات النقية نشوف مثال على ذلك في عندي المثال التالي نقول لي كثافة عنصر الجرمانيوم النقي اللي هي رو 25% جرام لكل سنتيمتر مكعب كتلته الذرية اللي هي أم 72 و 6 بالعشرة جرام لكل مول ويوجد به 22% ضرب 10 قوة 23 إلكترون حر في كل سنتيمتر مكعب اللي هي كثافة إلكترونية في السنتيمتر المكعب عند درجة الحرارة ما عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في كل ذرة في كل ذرة آه الآن إحنا بحاجة إلى أن اللي هو عدد الذرات في المول الواحد أو ما يسمى بعدد أفوغادرو اللي هو أتوم لكل مول نعم الآن احنا بدنا نحسب فري إلكترون على أتوم تساوي تساوي واحد على ان اي في ام ضرب واحد على رو في اثنين وخمسة وعشرين ضرب عشرة قوة ثلاثة عشر فري فري الكترون على سنتيمتر مكعب بالتعويض يصير عندي هنا واحد مول على ستة واثنين بالمية ضرب عشرة قوة ثلاثة وعشرين أتوم ضرب اثنين وسبعين جرام على مول ضرب واحد سنتيمتر مكعب على خمسة وثلاثة وعشرين جرام ضرب اثنين وربع ضرب عشرة وثلاثة عشر فري إلكترون على سنتيمتر مكعب الآن بالاختصار الوحدات في عندي هنا مول مع مول في عندي جرام مع جرام في عندي سنتيمتر مع سنتيمتر بتبقى عندي فقط هنا في المقام أتوم عندي هنا في البسط فري إلكترون بعد ذلك نجرى العمليات الحسابية نحصل على الجواب التالي اللي هو خمسة وثمانطاش ضرب عشرة قوة ناقص عشرة فري إلكترون على أتوم يعني عدد الإلكترونات الحرة في الذرة الواحدة وإلى اللقاء آخر بحول الله